ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും നിർബന്ധിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ഒരു സംസാരം പോലും വിപിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞോ തന്നോട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുന്ന വിപി ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിയും യുക്തിയും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വിട്ടുകളയോ എല്ലാവരുടെയും നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഗീത അത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇനിയൊരു തർക്കം വേണ്ട ദേ പഴയതുപോലെ അല്ല അപ്പു ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് രണ്ടുപേരും അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വി പി ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നെ വൈകിട്ട് ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിടണം അമ്പിമാമൻ ഇന്ന് തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ അത് മതി അമ്പിമാമ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോ നാളെ ബത്തേരിൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെയാ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കുട്ടികളാ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാ ഫ്രീ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് അവിടം വരെ പോയിട്ട് വരാന്ന് കരുതി മടങ്ങും വഴിക്ക് സാനു മാഷിനെ ഒന്ന് കാണണം പോയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുമടോ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുമല്ലോ ആഹാരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരി കഴിക്കാം അപ്പൊ വിളിക്കും ഹലോ എന്താണ് മിസ്സിസ് ജോബിൻ അലക്സ് ഈ നേരത്തെ പതിവില്ലാത്തൊരു വിളി അത് പറയാം മിസ്റ്റർ ജോബിൻ അലക്സ് ഇത് എവിടെയാണ് അത് പറയാ ആദ്യം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ പറ എന്താ വിളിച്ച ഏ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി വിളിച്ചതാ ഡോക്ടർ സാറേ ചെറിയ സന്തോഷോ കമാൺ എന്താ അത് നമ്മുടെ അപ്പു വീട്ടില് ലാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പുന്റെ ഈ മടങ്ങി വരവിന് പിന്നിൽ എന്റെ ശ്രീമതിയുടെ ശക്തിയും ബുദ്ധിയുമാണ് കാരണമായതെന്ന് ഇതിനാൽ ഞാൻ എല്ലാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു കളിയാക്കണ്ട ഡോക്ടറെ അത്ര ശക്തിയും ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൂന് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നിയതിന് പിന്നിൽ ചെറുതല്ലാത്തൊരു റോൾ എനിക്കുണ്ട് അതിനിവിടെ ആർക്കാ തർക്കം തന്റെ റോൾ അത്ര ചെറുതല്ലെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാ ഞാനും അതെ ഇനി എന്താ ശ്രീമതിയുടെ പ്ലാൻ ഇനി പ്ലാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
എനിക്ക് വൈകിട്ട് അപ്പൂനെ ഒന്ന് പോയി കാണുന്നുണ്ട് സോറി മാഡം ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൂനെ കണ്ടെത്തുക വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം നിർത്തുക എന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ തന്റെ മിഷൻ ആ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് മാഡത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പു വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്കളും അപ്പു ആയിട്ട് ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ മിഷൻ അതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോന്ന് എടോ അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം പിടിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ എന്നോട് ഇവിടെ നിന്നോളാൻ ഡോക്ടർ സമ്മതിച്ചതാ അത് മറക്കണ്ട അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാലും അത്രയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാലോ ആ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നുന്നത് യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം അതെ ഞാൻ എന്റെ അപ്പുനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലടോ വൈകിട്ട് മമ്മിയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പോകാനുണ്ട് നേരത്തെ ഏറ്റതാ ഇനി സമയത്തിന് മുങ്ങിയ ടീച്ചറിന്റെ പിണക്കവും പരിഭവവും ഒക്കെ ഞാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരും താൻ പോയിട്ട് വാ ആ പിന്നെ അപ്പുനോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്ക് ശരി ബൈ ബൈ ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാലോ അല്ല എന്താ ഈ പാത്രത്തില് ഒന്നുമില്ല അത് വെറുതെ എന്തോ കാര്യായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പു വന്നത് പ്രമാണിച്ച് അല്പം മധുരം ആവാലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇത്ര പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ വരവ് അങ്ങ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ തീരുമാനം എങ്കിലും ഇത്ര പായസം കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം മാളു നീ ഇതെപ്പോ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളു ആന്റി കൊറച്ച് പായസ നീ ഇന്നേ വരുന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു എവിടെ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അപ്പു റൂമിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോളെ അത് വേണ്ട ആന്റി ഇത് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റെടുത്തേ അപ്പു സാറിനുള്ളത് ഞാൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേക്കാം ആളെ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കല്ലോ അത് കൊള്ളാം മടങ്ങി വന്ന കൂട്ടുകാരിയെ ഓ സോറി കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പാൽപായസവുമായി വന്ന കൂട്ടുകാരി അപ്പുനത് സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആ ഗീത തനി വേഗം സർവ് ചെയ്യേ എനിക്കും കുറച്ചെടുത്തോ അപ്പുന്റെ ഈ വരവ് നമ്മൾ മധുരം കഴിച്ച് തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല മോളെ നോക്കി നിങ്ങൾ വേഗം സേർവ് ചെയ്യേ പിന്നെ മുരളിയുണ്ടോ അത് ഓഫീസിലാണോ അച്ഛൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു അങ്കൾ ആഹാ ഞാൻ ഒരു സസ്പെൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു നീ അത് പൊളിച്ചല്ലോ അപ്പോ നിന്നോട് അറിയിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വന്നതാ എന്താ സംഭവം നീ തിരിച്ചു വന്നത് ശരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഈ കൂട്ടുകാരിയാ പണ്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പുജേരൻ അവലുമായിട്ട് പോയതുപോലെ പകരം പാൽപ്പായസമായിട്ടാണ് ഇവളുടെ വരവ് ഓ പിന്നെ അത് നീ വന്നത് പ്രമാണിച്ചൊന്നുമല്ല വീട്ടിലെത്ര പായസം ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും കൂടി കൊണ്ടുവന്നതാ കൂട്ടത്തില് നിനക്കും അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കൈപ്പുണ്യ എന്ന് പറ നല്ല ഗംഭീര പായസം അശ്വതിയുടെ അതേ കൈപ്പുണ്യം ഹാ ആക്കിയതാണല്ലേ എങ്കിലേ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്താ പോ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും നീ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ആരും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നോക്കിക്കോ നാളെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്താരെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ചുമ്മാതെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബെറ്റ് വെച്ചാലോ പോ നാളെയും പായസം കഴിക്കാലോ 
അത് ശരി എങ്കിലേ ആ മോഹം മനസ്സിലിരിക്കേ ഉള്ളൂ നീ വാ ചോദിക്കട്ടെ പുറപ്പെട്ടു പോയ മകൾ മകനായി തിരിച്ചു വന്നതിന് കൂട്ടുകാരുടെ വക മധുരം ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജന്മ നമ്മുടേത് അല്ലടോ എത്ര ദിവസമായപ്പോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിവിടെ എനിക്കിപ്പോ ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് കൊതി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കും അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഞാൻ പോവും എന്നാലും കുറച്ചു നേരം നിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ത് പറയുന്നു നിന്റെ ഡോക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ആയി ഡോക്ടർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരിഭവം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നീ എന്താ എന്നിട്ട് പോവാത്ത ഏ ഒന്നല്ല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടറോട് ആന്റിയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമായല്ലോ എന്താ നിനക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാൻ അത്രയ്ക്ക് ധൃതിയായോ ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ ഇനി നിന്റെ തീരുമാനം കുറച്ചു ദിവസം റെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ആലോചനയില്ല ഡോക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തോ ഡോക്ടർ സഭാപതി പൂനെയില്ല പക്ഷേ ഇനി ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങണം ഇനിയിപ്പോ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അങ്കിളും ആന്റിയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എന്ന് തോന്നു അതെന്താ നിനക്കൊരു സംശയം പോലെ ഏ ഒന്നുമില്ല കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ ബി പി യുടെ ഒക്കെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഏത് രീതിയിലാവുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്കിള് വളരെ സെൻസറായിട്ട് തന്നെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നല്ലത് അല്ല ആദരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ പോ നീ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ല കാണാൻ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാക്ക് പാലിച്ചത് ആദരം മാത്രോ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ അവളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയില്ല അതെന്താ പോ നിനക്കൊന്ന് ചെന്ന് കാണാമായിരുന്നില്ലേ നീ തിരിച്ചെത്തിയ കാര്യം അമ്പിമാമ്മ പറഞ്ഞ് നന്ദൻസാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എന്നിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിരെ കാണാൻ പോവും മോളും ഉറപ്പായിട്ടും പോവും ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി ഞാനും കൂടി വരട്ടെ നിന്റെ കൂടെ അതിനെന്താ പോന്നു പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിന്റെ മുത്തശ്ശി സമ്മതിക്കും മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കാര് കാര്യാക്കാനാ ഞാൻ വരുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ആതിരയ്ക്ക് നിന്നെ അറിയാം ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചാ അപ്പോ ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ തനിയെ പോയാ മതി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നന്ദൻ സാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നീ വലതും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മാളു ആദ്യം സർജറി പിന്നെ വേണം ബിപിയോട് എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് നീ തിരിച്ചു വന്നതോടെ അങ്കിളിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ പഴയതുപോലെ വളരെ ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കാൻ പോവാ അപ്പു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല അതെനിക്ക് നിന്റെ ഈ പാൽപായസം കൊണ്ടുള്ള എൻട്രി കണ്ടപ്പോഴേ ബോധ്യായി അതെ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ എൻട്രി ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ആ അത് വേണമല്ലോ അതിന് നീ നിന്റെ ഡോക്ടറെ ആന്റിയും വിളിച്ച് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാരുടെയും പെർമിഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ പെർമിഷൻ അവര് തന്നു
താരം കൂടി ഇരിക്കുക ഗീത നമ്മുടെ ഈ ഡിന്നറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിയില്ല തനിക്കോ എനിക്കും അറിയില്ല വിപി ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത്താരം കഴിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്ത അപ്പൊ കമോൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറയൂ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ബിപി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എങ്കിൽ പറ ഇനി എന്താ അപ്പോ എന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യം അത് കേക്കട്ടെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് റെസ്റ്റ് വേണമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കോഴ്സ് കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ വേണമെങ്കിൽ അമ്പിമാമനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ എന്താ അതിന്റെ പേര് ആ കമല ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാം വേണ്ട അപ്പുന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഇവിടെ ഞാനുണ്ടല്ലോ യെസ് അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സർജറി ഉണ്ടാവും യെസ് യെസ് ഞാനൊന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ട് സർജറി ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ആരാ സർജറി എവിടെ സർജറി നടത്തുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു അപ്പോ പൂനെയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ റെഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വേറെയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് കൊച്ചിയില ഒരു ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ എക്സലന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന ഇത്തരം സർജറികളിൽ അയാൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പത്മനാഭൻ പുള്ളി മിടുക്കണ അപ്പൊ ചോയ്സ് ആരൊക്കെയാ അത് അത് ഞാൻ പറയാം മതി അല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സർജറി ഇവിടെയോ കൊച്ചിയിലോ വെച്ച് മതി കേട്ടോ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡോക്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അയാൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാം എന്താ പോ മതി താണ്ട കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഇതുപോലെ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വേണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആ അപ്പോ അറിഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ പോവാ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ അമ്മ എൻഗേജഡ് ആവും എന്ന് വെച്ച് നിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഫുൾ സിംഗിള് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും മതിയാപ്പോന് മതി എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്ക് മതി വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല ോ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉണരാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിലും ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കാറ് ഇന്നെന്തോ ഉറക്കം മുറിഞ്ഞു നിനക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഏയ് ഇല്ല പിന്നെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാത്ത എന്താ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ പിന്നെ കിടന്ന ഉറക്കം വരില്ല അതുകൊണ്ട് പോന്നു 
ബീപ്പ് എഴുന്നേറ്റില്ലേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സമയമായി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചായ എടുക്കാ പോ അമ്മ നന്നെ എനിക്ക് അമ്മയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ നിനക്കറിയണ്ടേ ബിപിക്ക് ശരിക്കും ഈ മെമ്മറി ലോസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണോ അതെ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ജോബിനാണ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ ജോബിനൊരു സംശയം തോന്നിയിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഡോക്ടർ എത്തിയത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ബി പിന്നെ മെമ്മറിയില്ല എന്താ പൂ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംശയം തോന്നാൻ ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ബി പി ഇപ്പൊ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അടുപ്പും സ്നേഹവും കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി അതുക